Hey, mamas and mommies, good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to Talarandai Mama Vitharje Mama Mahesh. Anta baane undi ninna monna back to back recorded shows play jese ho mama mari rozu. In sangatlo ante samayam moche si yed gan talar nala bhare ninni mishalu. Friday, twenty seventh October, rendu vela irvai modu. So this is absolute live show. చాలా కబుర్లు తీసుకొచ్చాను బోల్డని విషయాలు తీసుకొచ్చాను అలాగే నేను నా లైఫ్లో ఎవరికీ వణికే సమస్య లేదు కానీ వణుకుతాను తప్పదు ఎందుకంటే చలి అంతగా ముంచుకొచ్చేస్తుంది అనమాట ఏసీలు పక్కన పెట్టారు జనాలు ఇక ఈ ఎక్కడెక్కడి నుంచో స్వెటర్లు అన్నీ బయటికి తీస్తున్నారు స్వెటర్లన్నీ కూడా బయటికి తీసి చూస్తే ఏం లాభం సరిపోవు పోయిన సంవత్సరం చలికాలానికి ఈ సంవత్సరం చలికాలానికి మహా అంటే ఒక రెండు కిలోలు పెరిగారు మీరు అంతే అంతే కదా సో అల్మారాల నుంచి అవన్నీ కూడా తీసి చూస్తే అలానే కనిపిస్తాయి కానీ మీ ముఖం పగులుతుంది మీ మూతి పగులుతుంది అన్నీ మీ పెదాలు కూడా పగిలిపోయి ఎస్ అందుకోసం మనం ఏం చేయాలి భార్య భర్త భర్త భార్య ఒకరిని చూసి ఒకప్పుడు ఒకరు వణుకుతూ ఉంటే నిజంగానే అనుకుంటారు కానీ ఇప్పుడు చలికాలం కదా అందరూ వణికేస్తారు ఓకే అండ్ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వనకం వనకం అనుకుంటూ వాళ్ళు కూడా వణికేస్తారు గొప్ప విషయం ఏంటంటే మీ దగ్గర వింటర్ స్టార్ట్ అయింది మా దగ్గర కూడా వింటర్ స్టార్ట్ అయింది అరే ఎంత ఆనందం ఒకేసారి హౌ హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అండి హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ మీ మీ దగ్గర చలి స్టార్ట్ కావడం మా దగ్గర చలి స్టార్ట్ కావడం అందరి దగ్గర చలి స్టార్ట్ కావడం బాగుంది ఏదేమైనా కూడా చాలా చక్కగా ఉంది చాలా రోజుల తర్వాత షో చేస్తున్నాను కాబట్టి సరదాగా కాల్ చేయండి మీకు నచ్చినటువంటి పాట ఈరోజు నేను ప్లే చేస్తాను ఏ పాట అడిగినా పర్వాలేదు లేటెస్ట్ సాంగ్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి మన దగ్గర సో దానికి మీరు చేయాల్సిందల్లా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి కాల్ చేస్తే చాలు స్కైప్ నుండి కూడా చక్కగా కాల్ చేయొచ్చు స్కైప్ కాల్స్ కూడా బ్రహ్మాండంగా వస్తున్నాయి ఇక వాట్సాప్ నెంబర్ ఉంది వాట్సాప్ నెంబర్ కూడా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ ఇదంతా నోటికి ఉండాలండి మీకు మాకు నోటికి లేకున్నా పర్లేదు అని మీకు మాత్రం ఉండాలి ఎందుకంటే ప్రతిరోజు దీంతో మీకు పాటలు ఏది కావాలంటే అది మనం ప్లే చేస్తున్నాం కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ జస్ట్ వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెడితే చాలు వచ్చేస్తూనే ఉంటాయి అన్నమాట మీకు కావాల్సినటువంటి పాటలన్నీ కూడా ఓకే అండ్ అలాగే దయచేసి చాలామంది మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నంబర్ని గ్రూపులుగా యాడ్ చేస్తున్నారు వద్దు ఇప్పుడేంది హిమా గోల్డెన్ ఫ్యామిలీ అని చెప్పేసి ఎవరో మన నంబర్ ఇందులో యాడ్ చేశారు మీ గోల్డెన్ ఫ్యామిలీ ఎప్పుడు బంగారంలాగా ఉండాలండి కానీ దయచేసి మమ్మల్ని మాత్రమే యాడ్ చేయొద్దు ఇందులో అందుకోసమే లెఫ్ట్ అయిపోతుంది ఎగ్జిట్ గ్రూప్ ఒకప్పుడు ఎవరు పడితే వాళ్ళే చాలా చక్కగా నంబర్ యాడ్ చేసేవాళ్ళు అనమాట ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ కమ్యూనిటీ ఎగ్జిట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఒకటంటే ఏమో అనుకోవచ్చు యా పొలిటికల్ దాంట్లో మాత్రం మమ్మల్ని యాడ్ చేయొద్దు ఓకే అండ్ అలాగే చిట్టి పాటలు పాడేవాళ్ళు మమ్మల్ని యాడ్ చేయ మీ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్లో తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో యాడ్ చేయడము ఇక్కడ వరుసగా విపరీతమైనటువంటి మెసేజ్లు రావడము ఈ విధంగా జరుగుతున్నాయి దయచేసి ఎవరు కూడా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ నంబర్ మాత్రం ఏ గ్రూప్కు యాడ్ చేయొద్దు మొన్న ఎవరో ఇట్లనే లేడీస్ అందరూ ఉన్నారు అందులో జ్యువెలరీకి సంబంధించినటువంటి వాటిలో యాడ్ చేశారు బాగానే ఉంది అది అది పర్వాలేదు అది ఇంకెవరో శారీస్ సంబంధించిన వాళ్ళు యాడ్ చేశారు ఇది బాగానే ఉంది పొలిటికల్ మనకెందుకు సో నో జ్యువెలరీస్ నో శారీస్ ఏది వద్దు ఆ నంబర్ అలానే ఉండనివ్వండి అది నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి నంబర్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ అనే నంబర్ 
ఓకే ఇక ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి అమలాపాల్ అమలాపాల్కి మెనీ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే తెలియజేద్దాం తెలుగు ఆర్ఐ రేడియో తరఫు అండ్ అలాగే ఈరోజు పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్లకు పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం ఫ్రమ్ తెల్లారందో ఈ మామ షో తరపు నుండి ఎస్ ఇక చలికాలం స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి అందరు కూడా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి అండ్ వేడి వేడిగా తినాలనిపిస్తుంటుంది మార్నింగు మనకు వర్షాకాలంలో కానీ ఎండాకాలంలో కానీ కాఫీ కొంచెం మీడియం వేడి ఉన్నా పర్వాలేదు ఏదో నడుస్తుంది అని చెప్పేసి కానీ లేవగానే వేడి వేడిగా గొంతులోకి అలా వెళ్ళిపోతే ఆహా అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది కానీ చలికాలం చాలా తక్కువ అరుగుతుందట తక్కువ తినడం బెటర్ అంటున్నారు ఓకే అందుకోసం అని చెప్పేసి ఏ ఎప్పటిదప్పుడు వండేసుకోవడం బెటర్ అండి మార్నింగ్ మార్నింగ్ వండేసుకోండి లంచ్ టైంలో లంచ్ వండేసుకోండి అండ్ అలాగే ఈవినింగ్ కూడా వండేసుకొని గిన్నెలు మాత్రం రాత్రి పుట్టినే కడిగి ఇమ్మీడియట్గా మన కిచెన్లో భద్రపరుచుకోవాలని చెప్పేసి చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు చెప్తూ ఉన్నారు ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రీసెంట్గా వచ్చినటువంటి సర్వే విషయంలో మనము ఉదయాన్నే ఒక నాలుగు తప్పులు చేస్తున్నామట ఉదయం సమయం మనకు చాలా విలువైంది ఉదయాన్నే తప్పుడు పనులు చేస్తే తప్పుడు ఫలితాలనే చూడాల్సి వస్తుంది డే అంతా కూడా మరి తప్పుడు పనులు అంటే ఏంటి అంటే దీంతో మీరంతా కూడా డిస్టర్బ్ అయిపోతారు ఈ నాలుగు పనులు చేస్తే ఉదయం లేవగానే అద్దం అస్సలు చూడకూడదట అద్దం చూస్తే ప్రతికూల శక్తి ప్రసారం అవుతుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు అలాగే అంట్ల గిన్నెలను కూడా నిద్ర లేచిన వెంటనే చూడకండి జంతువుల చిత్రాలను కూడా చూడకుంటే మంచిది ముఖ్యంగా ఆగిన గడియారాన్ని చూడటం అస్సలు మంచిది కాదు అని చెప్పేసి ఒక సర్వే వచ్చింది మీ ఇంట్లో ఆగినటువంటి గడియారం ఏదైతే ఉందో అఫ్కోర్స్ ఆగిపోయిన గడియారం కూడా రెండు సార్లు టైం చూపెడుతుంది కానీ వద్దు ఎందుకు ఆగిపోయింది తీసేయచ్చు కదా లేకుంటే బ్యాటరీ వేయండి లోపల ఇక నెక్స్ట్ జంతువుల చిత్రాలను చూడరాదు మొన్న ఎక్కడ కేరళ బిగ్ బాస్లో ఎక్కడనో ఆ పిల్లోడు మెడలో పులి గోర వేసుకొని బిగ్ బాస్ హౌజ్లోకి వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరు చూశారు ఎందో మొత్తానికైతే జంతు సంరక్షణ చట్టం వచ్చేసి వాళ్ళ అధికారులు వచ్చేసి ఇది నిజమైన పులిగోర్లా ఏంద్రా అని చెప్పేసి బయటకు చేస్తే అది నిజమైన పులిగోర అని తేలింది తేలిన తర్వాత ఎక్కడ కొన్నావు ఇది అంటే సార్ నాకు ఇట్లా మామా మహేష్ అని ఒక అతను ఇచ్చాడండి అని వాని పిలిపియాను రా మనం పోయాం ఏమా ఏం పేరు నీ పేరు సార్ నా పేరు మామా మహేష్ ఓకే నా దగ్గర ఎన్నెన్ని గోర్లు ఎన్ని గోర్లు ఉన్నాయి అన్నాడు సార్ నాకు ఈ చేతికి ఐదు ఈ చేతికి ఐదు అక్కడ ఐదు అక్కడ ఐదు మొత్తం ఇరవై గోర్లు ఉన్నాయి సార్ వెదవ టీటీలు ఆడకు పులి గోర్లు నీకు ఎక్కడి అన్నారు పులి గోర్లు నాకు ఎక్కడి అంటే సార్ నాకు వేరే ఒక అతను ఇచ్చాడు నడు వాడి దగ్గర పోదాంప అని వాణ్ణి తీసుకుని అట్లా తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి స్టార్స్ హీరో పేర్లు అన్నీ కూడా బయటకు వస్తున్నాయి తన సొమ్మైనా కూడా దాచుకొని తినాలి అని చెప్పేసి ఊరికే రాలేదు ఆ పేరు నేనేం చేసిన మా తాతగారు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు జింక కొమ్ములు ఉండే మా ఇంట్లో ఆ జింక కొమ్ములు ముందు రూమ్లో పెట్టారు మరి అది స్టేటస్ సింబల్ ఏంటో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాలేదు అవైతే ఉన్నాయి నేను ఇక మా విలేజ్లో అక్కడ ఇంట్లో అది పురాతన భవనము అది ఎప్పుడు కూడా సంచిలో పెట్టుకొచ్చి తీసుకో తీసుకొద్దాము హైదరాబాద్ కంటే పుస్కొని ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ క్యాంపెయినింగ్ జరుగుతుంది వాళ్ళు చూసి ఏమరా ఎక్కడిగిరా ఈ జింక కొమ్ములు అని అడిగిరు నా పరిస్థితి కాదు ఏంట్రా అవి కొమ్ములు సార్ ఏం కొమ్ములు రా లేడీ కొమ్ములు సార్ లేడా లేడ్ ఇన్ ద సెన్స్ అదే లేడీ అంటే జింక కాదు సార్ ఆహా జింక కొమ్ములు ఎక్కడి రా అంటే మా తాతగారు అప్పుడు ఉండే సార్ ఇప్పుడు మీ 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 ఒప్పుకుంటారా నేను మీ వాళ్ళు తోపాను ఒప్పుకుంటాను నేను అంటే అప్పుడు ఎప్పుడో తీసుకొచ్చారు సార్ జింక కొమ్ములు ఇప్పుడు లేవు సార్ మా ఇంట్లో ఇక పురాతనే సార్ ఇంటికి తీసుకెళ్దామంటే అవసరం లేదు అని చెప్పేసి వాళ్ళు తీసేసుకొని మన మీద కేసులు కట్టారు ఫైన్ చేస్తున్నారు సో నేనేమంటున్నా అంటే మీ ఇంట్లో పులిగోర్లు కానీ జింక కొమ్ములు కానీ ఉంటే దయచేసి వాటిని భద్రపరుచుకోండి ఆన్లైన్లో పెట్టి మాత్రమే అమ్మకండి 
ఒక ఆయన ఇలానే పులి గోర్లు తీసుకొచ్చి విలేజ్లో చూపెడుతున్నాడట ఇక పులి గోర్లు ఇన్ని రోజులు విలేజ్లో నన్ను వీడు ఎందుకు పనికిరాడు ఎందుకు పనికిరాడు అసలు వీడికి భయం చాలా పిరికి వాడు అని చెప్పేసి మీరు అనుకున్నారు కదా ఈరోజు నా చేతిలో చూస్తే ఏమున్నాయిరా ఏమున్నాయి పులి గోర్లు ఉన్నాయి అది మన కెపాసిటీ అనగానే అక్కడ ఉన్నాడు మరి పులి గోర్లు తీసుకొచ్చినావు తలేదురా అనగానే ఎవడో రా ఆల్రెడీ నేను పోయేవరకే తల తీసుకొని పోయిండు నేను గోర్లు తీసుకొచ్చుకున్నా అన్నాడు సో ఆ విషయం కాస్త పక్కన పెడితే మార్నింగ్ లేవు కానీ మీరు దయచేసి మిమ్మల్ని మీరు అద్దంలో చూసుకోవద్దు అటువంటి ప్రయత్నాలు చేయొద్దు ఓకే అండ్ అలాగే అంట్ల గిన్నెలను కూడా నిద్ర లేచిన వెంటనే చూడకండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు అంట్ల గిన్నెలను మనం ఇట్లా అని చెప్పేసి కిచెన్లోకి వెళ్ళగానే బాబు సో తినగానే నైట్ టైం తక్కువ తినాలి నైట్ టైం తినేసి నైట్ టైం గిన్నెలు నా డిష్ వాషర్లో వేసేస్తే అయిపోద్ది కదా ఎందుకు సో ఈ నాలుగు పనులు చేయకుండా ఉంటే అయిపోయింది ఓకే అండ్ అలాగే ఇక చలికాలంలో నేను ఒక మంచి బిజినెస్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను ఏం బిజినెస్ చేస్తే బాగుంటుందో ఎవరన్నా సెలవిస్తారా ఓకే చలికాలంలో ఒక మంచి బిజినెస్ ఐడియా చెప్పండి ఆ బిజినెస్ మనం స్టార్ట్ చేద్దాం అలాగే అమలా పాల్ ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి అమలా పాల్లో ఎన్ని ఏలున్నాయి అలాగే ఇందులో ఇద్దరు లవర్స్ పేర్లు దాక్కున్నట అమ్మాయి పేరుందట అబ్బాయి పేరుందట అమలా పాల్ అనే పేరులో ఎన్ని ఏలున్నాయి అలాగే అమలా పాల్ అనే పేరులో ఇద్దరు లవర్స్ వాళ్ళు చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారు అమలా పాల్ అనే పేరు మాత్రం చాలా గొప్పదండి ఎందుకంటే అందులో నా పేరు ఉందండి అలాగే నా లవర్ పేరు కూడా ఉంది మహేష్ గారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఇంతకీ అమలా పాల్ అనే పేరులో దాక్కున్నటువంటి ఆ ఇద్దరు లవర్స్ ఎవరో సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ ఈ పాటలో ఎన్ని మావాలు ఉన్నాయి తెలుసా ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడన్నా టైం దొరికినప్పుడు ఎప్పుడన్నా మీరు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఈ పాట విని ఇందులో ఎన్నిసార్లు మావా అని చెప్పేసి ఆ వర్డ్ వస్తుందో సరదాగా గెస్ చేయండి లెక్క పెట్టుకోండి దాంతో మార్కెట్ లాభం అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవచ్చు మీరు ఎప్పుడైనా కాల్ చేసినప్పుడు కానీ ఎప్పుడైనా మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు కానీ మామ ఆ రోజు ఆ పాటలో ఇన్ని మాలు ఉన్నాయి మామ అని చెప్పేసి మీరు చెప్పడం నేను మిమ్మల్ని అభినందించడం మీకు తగిన పారితోషికం అందించబడము అలాగే మీరు గుడ్ బాయ్ గుడ్ గర్ల్ ఈసారి కలిసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక గుడ్డుతో మంచి రెసిపీ చేసి మీకు పెడతాను ఎందుకంటే గుడ్డు అంటే మామూలు కాదు ఒక గుడ్డుకు నలభై తొమ్మిది లక్షల ఫాలోవర్స్ ఉన్నారట ఈ మధ్య ఏదైనా ఆరంభ శూరత్వం అవుతుంది ఏదో అనుకుంటాం ఏదో స్టార్ట్ చేస్తాం లాస్ట్కి ఏం కాదు కానీ గుడ్డు చూడండి ఆ గుడ్డుకి నలభై తొమ్మిది లక్షల మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారట జస్ట్ ఫేస్బుక్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో జస్ట్ ఒక గుడ్డు పెడితే దాన్ని అంతమంది లైక్ చేశారట గుడ్డులో ఏముందని లైక్ చేశారో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాలేదు హలో యా నమస్తే అండి నమస్తే అండి గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఈవినింగ్ అండి బాగున్నారా బాగున్నాను మీరు బాగున్నానండి మీ దయవల్లా ఓ మా దయ ఉన్నది లేదు సార్ ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు సార్ శాఖపట్నం పరవాడ విశాఖపట్నం పరవాడ పరవాడ పరువాడ వెరీ నైస్ అండి మీ పేరు ఏదో అన్నారు సార్ రాజు 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 వా నైస్ నేమ్ రాజు గారు ఏం చేస్తుంటారు మీరు టైలరింగ్ వెరీ నైస్ అండి ఈసారి దసరాకు బాగానే డబ్బులు సంపాదించుకుని ఉంటారు మీరు అంటే దసరాకి చాలా మంది డ్రెస్సులు గుట్టించుకుంటారు కదా సార్ నేనైతే గుట్టిస్తున్నాను అండి నా సైజులు దొరుకుతలేదు సార్ రాజుగారు చెప్పండి 
సైజులు దొరుకుతున్నావు సార్ అందుకోసం అని చెప్పేసి షర్ట్స్ కొట్టించుకుంటున్నాను ప్యాంట్లు కూడా కొట్టించుకుంటున్నాను సార్ మొన్న ఈ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో ఒక ప్యాంట్ వేసుకున్నాడు సార్ ట్రయల్ రూమ్ లోకి వెళ్ళాను అంత హడావుడి పబ్లిక్ ఎక్కువ ఉన్నారు ట్రయల్ రూమ్ లోకి వెళ్ళేసి ఆ ప్యాంట్ వేసి వేసుకుంటే అది చాలా టైట్ ఉందన్న విషయం నాకు తెలియలేదండి అది ఆ ప్యాంట్ ఇప్పడానికి నాకు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టింది సార్ కాలు రాదు దానికి వాడు ఏం చేశాడు సార్ కనీసం గడియ పెట్టాలి ఉంటుంది కదా సార్ గడియ పెట్టేది అది పెట్టేయలేదు నేను ఆవేశంలో వేసుకున్నప్పుడు తొందరనే వేసుకున్నానండి కానీ తీసేటప్పుడు చాలా ఇబ్బంది అయిపోయిందండి అంటే ఒక నలభై ఐదు నిమిషాలు దానికోసమే అంటే నలభై ఐదు నిమిషాల్లో పది నిమిషాలు పది నిమిషాల్లో తీసేసాను కానీ ఆ డోర్ పట్టుకోవడంతో నలభై నిమిషాలు అయిపోయింది సార్ హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ నేను ఉన్నానండి నేను ఉన్నాను నేను ఉన్నాను సార్ ఐమ్ ఇన్ సైడ్ ఐమ్ ఇన్ సైడ్ ఐమ్ ఇన్ సైడ్ అని చెప్పడమే నలభై నిమిషాలు వేస్ట్ అయిపోయింది టైం అంటే ట్రయలర్ రూమ్లో ట్రయల్ రూమ్లో కనీసం బేడ పెట్టాలి ఏమంటారు సార్ దాన్ని మంచి వర్కింగ్ కండిషన్లో పెట్టుకోవాలి కదా రిపేర్ చేయించుకోవాలి కదా ఇక దాని తర్వాత ఆ కాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఆ గోడలను పట్టుకొని ఒక కాలు పైకి లేపి ఒక కాలు కింద ఒక కాలు పైకి లేపి ఒక కాలు కింద పెట్టేసి అది రాక ఇది రాక లాస్ట్కు ఒక కాలు వచ్చేసింది సార్ రాగానే ఆహా దసరా రోజు మంచిగా చికెన్తో బోన్ చేసినట్టు సంతోషం కలిగింది సార్ కానీ ఆ రెండో కాల్ రావడానికి మళ్ళీ పదిహేను నిమిషాలు పట్టింది సార్ లాస్ట్ అమ్మ ఇక ఇంకెప్పుడు ఇటువంటి టైట్ ప్యాంట్లు మనం ట్రై చేద్దరే ఆయన అని నేను అట్లనే ఆ ప్యాంట్ తీసుకొని పోయి ఆ ప్యాంట్ తీసుకొని పోయి ఏం చేశాను సార్ వాడి దగ్గర వేసాను వేసిన తర్వాత వాడు నన్ను ఒక చూపు చూశాడు కనీసం ప్యాంట్ ట్రైలర్లో వేసి కనీసం మంచిగా మడత పెట్టి ఇవ్వచ్చు కదండి ఎట్లా తీసుకెళ్లారో అట్లనే దాన్ని మొత్తం రివర్స్ చేసి ఇచ్చేసారు సో దసరా రోజు ఏమేమి అంటే మంచిగానే వచ్చినాయా అంటే కొట్టించుకుంటున్నారండి వెరీ గుడ్ అండి వెరీ గుడ్ సో ఏం సార్ ఆ సౌండ్ ఏంటి కిక్ కొడుతున్నారా బైక్ మీద ఉన్నారా ఓ మిషన్ మీదనే ఉన్నారా కాళ్ళు పైకి కిందికి పైకి కిందకి అంటున్నారా సార్ ఓకే ఏం గుర్తున్నారు సార్ ఏం గుర్తున్నారు మిషన్ మీద ఓ సార్ మిషన్ సౌండ్ వెనక ఛానల్ లేదు ఒకసారి వినిపించండి సార్ ఒక్కసారి వినిపించారు అదే మామూలుగా ఎంటీ వినిపించండి మిషన్ మిషన్ సౌండ్ ఇది ఇది చాలా సంవత్సరాల క్రితం కొన్నట్టుంది అండి సార్ మిషన్ మధ్యలో సగం సౌండ్ వచ్చి ఆగిపోయింది సార్ చలికాలం వస్తుంది రాజుగారు చలికాలం వస్తూ ఉంది మరి ఫస్ట్ టైం మీరు రేడియో కాల్ చేశారు కాబట్టి మీకు ఒక మంచి పాట డెడికేట్ చేస్తాను ఏం పాట ప్లే చేయమంటారు చెప్పండి మీకు రాజేంద్ర ప్రసాద్ మూవీ ఒకటి టైలర్ ఉంది కదండి లేడీస్ టైలర్ అవునే అడగడం మర్చిపోయింది మీరు లేడీస్ టైలర్ జెంట్స్ టైలర్ అవునా అంటే లేడీస్ కూడా కుడతారా 
ఆల్ ఇన్ వన్ వెరీ గుడ్ సార్ రెగ్యులర్ గా మా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వినండి మీకు ఏ రాత్రి లేదు ఏ పగలు లేదు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చక్కగా మీకు ఇలా ఎలాంటి సాంగ్స్ అయినా కూడా మేము డెడికేట్ చేస్తాం సార్ మీకు రాజుగారు మాకు కూడా చాలా ఆనందం వేసింది సార్ అలా మీరు మిషన్ కుడుతూ కూడా మాట్లాడుతున్నారంటే ఫెంటాస్టిక్ అండి కూడా థ్యాంక్ యూ సార్ ఒక మంచి పాట ప్లే చేస్తాను మీకు వినండి రాజుగారు ఓకేనా ఆల్ రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ రాజుగారు చూశారు కదా ఆయన ఎంత చక్కగా మాట్లాడుతున్నాడు హలో హలో అండి హలో 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 నమస్తే అండి నమస్తే మామా గారు బాగున్నారా బాగున్నాను మీరు మాధవి మాధవి గారు ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు శ్రీకాకుళం పొందూరు ఓ శ్రీకాకుళం పొందూరు ఓకే శ్రీకాకుళంలో చలి ఎలా ఉంది మాధవి ఇంకా అంతగా లేదండి కానీ మా దగ్గర ఈ హైదరాబాద్ లో చాలా అంటే చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు వచ్చేసాయి స్వెటర్స్ అన్నీ కూడా బీరువాలో నుంచి బయటికి తీసి స్వెటర్స్ కట్టుకొని ముక్కుకు అన్ని కవర్ చేసుకుంటున్నామండి ఇంకా మాకు నవంబర్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు కదా నవంబర్ హాఫ్ నుంచి చాలా వస్తుంది ఓకే అంటే మీ దగ్గర చెట్లు అటువంటి ఏమి ఉండవా చెట్లు ఉంటాయి కానీ ఇంకా అంత చలి అయితే ఏం లేదండి ఓకే చలి అటువంటిది ఏం లేదన్నమాట మళ్ళీ మేము ఉంటుంది విలేజ్ లోనే పల్లెటూరే పల్లెటూరులోనే ఉంటున్నారా కానీ ఈ రోజుల్లో పల్లెటూరు వాతావరణమే చాలా మంచిదండి ఇప్పుడు మేము హైదరాబాద్లో రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు కంప్లీట్గా పడిపోయాయండి రాత్రి నుంచి ఉదయం వరకు రాష్ట్రంలోనే అత్యంత అత్యల్పంగా పటాన్ చెరువులో థర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ అంటే పదమూడు పాయింట్ నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ నమోదైందనమాట ఇక్కడ సాధారణం కన్నా నాలుగు పాయింట్ ఏడు డిగ్రీలు పడిపోయింది దాంతో అన్ని జిల్లాల్లోనూ రాత్రిపూట చలి పెరిగిందండి మంచిగా ఈ విలేజ్ లో చలి మంటలు వేసుకుంటారు కదండి మంచిగా చలి చలి మంటలు వేసుకొని మధ్యలో కోడి బూర్వీకి కోడికి మంచిగా మ్యారినేట్ చేసేసుకొని ఒక రెండు పుల్లలు అటు పుల్ల ఇటు పుల్ల పెట్టేసి కోడిని మంటల్లో అలా పెట్టేసుకొని తర్వాత వేడి వేడి చికెన్ తింటే బాగుంటుంది కదండి మాధవి గారు చాలా బాగుంటుంది మీకు ఆ కోరిక గట్టిగా ఉండిపోయినట్టుందండి బాగుండడం కాదండి మాధవి గారు ఒక అల్ప ప్రాణిని మనం ఎలా చంపుతామండి తప్పు కదా అబ్బాయి రోజు ఆలోచిస్తే బాగుంది కదండి అదేనండి ఇప్పుడు నేనేదో మీ మనసులో మాట తెలుసుకుందామని చెప్పేసి అలా అన్నాను మాధవి గారు ఆ కోడిని కోడి బూరు వీక్తుంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా ఎవరైనా మన ఎంటికలు వీక్తునే చాలా విపరీతమైనటువంటి కోపం వస్తుంది అటువంటిది ఈకలన్నీ వీక్తే దానికి ఎంత కోపం రావాలండి కానీ ఏదైనా జీవహింస చాలా తప్పు కదండి మాధవి గారు అవునండి అలా అయితే మీరు మానేయండి మేడం మీరు చికెన్ మానేయండి తినొద్దండి దయచేసి కాదు మాకు రేట్లు బాగా పెరిగిపోతున్నాయి సో నైస్ ఆఫ్ యూ ఏం పాట పాడుతున్నారు ఈ రోజు మన షోలో నేను మా దొడ్డమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చానండి ఆవిడ అడిగారు మా అమ్మగారి షో ఎండ ఉండేదా అని 
అందుకు పారిస్ తన ఆవిడ చేత వావ్ మీ దొడ్డమ్మ దగ్గరకు వచ్చారా దొడ్డమ్మతో మాట్లాడక అసలు ఎన్ని రోజులే ఒకసారి ఇవ్వండి దొడ్డమ్మ గారు నమస్కారం నేను బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు దసరా ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు దొడ్డమ్మ గారు దసరా అంటే కొంచెం ఏం కాదు ఇప్పుడు శివుడికి కూడా పాలాభిషేకాలు జలాభిషేకాలు ఇవన్నీ కూడా చేస్తే శివుడికి కూడా మధ్య మధ్యలో ఈ సరిది ముక్కుదిబ్బడ ఇవన్నీ కూడా అవుతాయట అవునా కాదా ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు ఎక్కువగా బాగా సరిది ముక్కుదిబ్బడతోటి బాధపడే దేవుడు ఎవరు అంటే ఖచ్చితంగా శివుడే ఆయనకు జరిగినటువంటి అభిషేకాలు ఆయనకు జరిగినటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఆయనకే ఎక్కువ జరుగుతాయి సో మీరు కూడా నవరాత్రోత్సవాలు చాలా చక్కగా జరుపుకున్నారు మరి ఈరోజు ఒక మంచి పాట పాడతారా అమ్మవారికి సంబంధించింది పాడతారా లేదంటే మావకు సంబంధించినటువంటి పాట ఏమన్నా ఉందా అమ్మవారికి సంబంధించిందే పాడతానండి శుక్రవారం కదా శుక్రవారం కాబట్టి పాడాలమ్మా తప్పకుండా ఎట్లా నిన్నెత్తు కుందు నమ్మ మహాలక్ష్మి తల్లి ఎట్లా నిన్నెత్తు కుందు నమ్మ ఎట్లా నిన్నెత్తు కుందు మహాలక్ష్మి తల్లి ఎట్లా నిన్నెత్తు కుందు నమ్మ ఎట్లా నిన్నెత్తు కుందు పాట్లాడి బాలవు నీవు దొడ్డమ్మ గారు పసిబాల వైతే కుందు మహాలక్ష్మి తల్లి పసిడి బుగ్గల పాల వెళ్ళి పసి బాల వైతే ఎత్తు కుందు మహాలక్ష్మి తల్లి పసిడి బుగ్గల పాల వెళ్ళి పూల పండ్ల తోరణంతో పాల వెళ్ళి గట్టించిన వేదిక పై కలహంస నడకలతోటి గల్లు గల్లు మని నడిచే తల్లి ఎట్లా నిన్నెత్తు కుందు నమ్మ మహాలక్ష్మి తల్లి ఎట్లా నిన్నెత్తు కుందు నమ్మ ఎట్లా నిన్నెత్తు కుందు పాట్లాడి బాలవు నీవు ఇట్లా పిలిచి కోట్లాదనమిచ్చే తల్లి ఎట్లా నిన్నెత్తు కుందు నమ్మ 
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಎಟ್ಲ ನಿನ್ನೆತ್ತು ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಎಟ್ಲ ನಿನ್ನೆತ್ತು ಕೊಂದು ಆಡ್ಲಾಡಿ ಬಾಲವು ನೀವು ಇಟ್ಲ ರಮ್ಮನೆ ಪಿಳಚಿ ಕೊಟ್ಲಾದ ನಿಚ್ಚೆದಲ್ಲಿ ಎಟ್ಲ ನಿನ್ನೆತ್ತು ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಲ್ಲಿ ಎಟ್ಲ ನಿನ್ನೆತ್ತು ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಎಂತ ಬಾಗ ಪಾಡ್ಯಾರು ಎಂತ ಬಾಗ ಪಾಡ್ಯಾರು ಅಮ್ಮವಾರು ಈ ಪಾಟ ಪಾಡಿ ಸಂತೋಷಿಂಚಿ ಮೀಕು ರೇಪ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವರಕು ಮೀ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಅನ್ನಿ ಕೂಡ ತಗ್ಗಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಸ್ತಾರು ಎಂತ ಎಂತ ಬಾಗ ಪಾಡ್ಯಾರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಲೇ ಮೇಸ್ಕೊಟ್ಟಾರು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಗಾರು ಅಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಲೇ ಮೇಸ್ಕೊಟ್ಟಾರು ತಲೆನೊಪ್ಪಿ ಏಮನ್ನುಂದ ಮಲ್ಕಸಾರಿ ಮಂಚ ಅಂಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಗ್ಗರಕೆ ವೆಲ್ಲಾರ ಕದಾ ಏಂ ಕದಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವನ್ನ ಕೂಡ ತಗ್ಗಿಪೋತಾಯಿ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕಮೇ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮೀರು ಚಕ್ಕಗ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅವನ್ನ ಕೂಡ ವಾಡಂಡಿ ಅಂಡ್ ಇಪ್ಪು ಆ ಮೇಡಂ ಕೂಡ ಉಚ್ಚರ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಏಮನ್ತನಾರ ನೈಟು ಈ ರೋಸ್ ಪರೋಟಾಲ್ ಚೇಸ್ತೇನೆ ಮರಿ ಪರೋಟಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಪರೋಟಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ತಿಂತನಾರು ಸೋರ ಬಂಗಾಲ್ದ ಪೋರ ಆಂತೇನಾ ಬಂಗಾಲ್ದ ತುಂಪೇನ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಂಡಿ ಜಾಗ್ರತ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡಿ ಮಾ ಮಾಧವಿ ಗಾರು ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಪಾಠ ಪಾಡಿನಂದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಲ್ಲಮ್ಮ ಮೀರ್ ತೊಂದರೆಗೆ ಕೋಲ್ಕೋವಾಲನೆ ಮೇಮ ಮನಸ್ಪೂರ್ತಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೋರ್ಕೊಟ್ಟನಾನೆ ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡಿ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಂಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲಗೇ ಎವರಂಡಿ ಎವರು ಚರು ಮಾಮಾ ನೇನೆ ವಚನ ಮಾಮಾ ವಚವ ನನ್ನ ಜಪಲೆ ನೀನು ಮನೋಲಕ್ಕೆ ಒನಕಲೇದು ಇಪ್ಪಡವರಿಗೆ ಚಲಿಕಿ ನೇನು ಒನಕ್ತನ ಮಾಮಾ ತಪ್ಪದ ಮಾಮಾ ಚಲಿ ಕೊರಕಡಮಾ ಕಾದು ಕಾದು ಮೀರ ಅಲಾ ಟ್ರೈಲ್ ರೂಮ್ ಲೋಕ ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬಂದಿನ ಪಡಿ ಇಬ್ಬಂದಲ್ಲ ನೀನು ತಟ್ಟಕೋಲೇ ಹೋಗ್ತನ ಮಾಮ ಇಕಡೆ ಊಂಚ್ಕೊಂಡರ ಮಾ ಕಾಯ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀನು ಫೇಸ್ ಚೇಸನ ತಲುಪ ಚೇಸತ್ತೆ ಆ ಗಡಿ ಲೇದು ಮಾಮ ಅಕಡೆ ಊಡಿಪೋಯಿಂದ ಅದು ಎಕ್ಕು ಮಂದಿ ಅಳ್ಳ ಮಾಮ ಮೀಗ್ ಕೂಡ ಅಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅನುಭವಾಲೇ ದೊರಕನೇ ಅನ್ಮಾಟ ಜರಿಗನೇ ಅನ್ಮಾಟ ಪೈಪ್ ಎಚ್ ಕಾದಂಡಿ ಪೈಪ್ ಎಚ್ ಇಂಕೋಡೆ ಅಂತ ರೆಂಡಿ ಜಾತಲ ಒಕ್ಸಾರ ಪಟ್ಕೆಲ್ ಕೊಡದು 1 ಬೈ 1 ಪಟ್ಕೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಗೆ ಏನು ಅರ್ಧಂಗಾಲ ನಾ ಅಪ್ಪನೇನೇ ಇಕಡ ಇಕಡ ಫೋಟೋ ತೀಸಿ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟಿ ಹೋಡ್ನೆ ಬೈಟ್ ಹೊಲ್ಗೆ ಕಾಲಂ ಜಪ್ಪಂಡ್ರ ಅಂತ ನೇನು ನಾಕ ಅಂದುಕ ಲೇಟ್ ಗಾಲೆ ನೇನು ಟ್ರಯಲ್ ರೂಮ್ ಲೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಸ್ಕೊನಿ ಅದಮ್ ಲೋ ಜೂಸ್ಕೋಡನ್ಕೆ ಇಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಬಟ್ಟಿನ್ ಮಾ ಮಾಮಾ ನೀವು ನೀವು ಆಡ್ ಸೈಜ್ ಮಾಮಾ ಎಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಅಡುಗಲ ವರ್ಕೇ ಡಿಸೈನ್ చేస్తారు మీరు ఆరు ఉన్నారా ఎక్కడ కుదురుద్ది అంతే అంటువా అంతే కదా మీరు కాదు బావ మీరు షూ కొనుకొన బాటనల్ దగ్గరికి అన్నం పెట్టాలి అంతే అంటువా బావ లేకుంట బైట్ కొచ్చేస్తది అంట ఎందుకంటే బావ సేమ్ ప్రాబ్లం మా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉన్నాడు ఆయన ఆరు ఆరు అయితే ఆయన వాలీబాల్ ఆడినప్పుడు లెగ్ మెంట్ చిన్నది చిట్లింది సో ఆపరేషన్ చేయడానికి డాక్టర్ మళ్ళీ వేరే బెడ్ చేయించాడు 
ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారని నాకు ఇప్పుడు దన్ 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 మన లిస్ట్ అలా చూస్తే మీకు సామాన్యమైన ప్రాబ్లమ్స్ కాదు దేవుడా అనిపించింది లాస్ట్ టైం మీరు లాస్ట్ టైం మీరు అమెరికా ట్రిప్ వెళ్ళినప్పుడు వచ్చేటప్పుడు ఒక పాతిక డ్రెస్లు వేసుకుని రావాల్సింది అసలు ఏనా కా సైజ్ జరిపోలే మావా అవును అమెరికాలో ఆ సైజులు అవన్నీ ఏం సరిపోలేదు అమెరికా సైజులు కూడా నాకు టైట్ అయిపోయినాయంటే అర్థం చేసుకోగలను ఓకే యా బా ఎట్లా ఉంది చలి జాగ్రత్తగా ఉండండి కొంచెం ఈ ముక్కులు మూతులు అన్నీ పగులుతున్నాయట మా ఈ చలికి ఈ చలికి ఇప్పుడే ఈ రెండు రోజుల్లోనే కషాయం తాగేయాలి మామ మీరు చెప్పినట్టు కాలసంధి కషాయం అంటారు దీన్ని ఇప్పుడు తప్పనిసరిగా తీసుకుంటే సరిపోద్ది మళ్ళీ సమ్మర్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ తీసుకోవాలి యా ఇప్పుడు నేను కూడా నిన్నటి నుండి నాకు తెలిసిపోతుంది లైట్గా పెదాలు డ్రై అవుతున్నట్టుగా లేకుంటే ఏదో స్కిన్లో ఏదో జరుగుతున్నట్టుగా తెలిసింది ఇమీడియట్గా వెళ్ళి నేను ఇదేందో ఉండదు మా కోల్డ్ క్రీమా ఒకప్పుడు నోవా వ్యాజిలెన్స్ అని వచ్చేది మా లైట్ గ్రీన్ నోవా వ్యాజిలెన్ నేను చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో పెట్టుకుంటే మంచి స్మెల్ వచ్చేది కాశ్మీర్ ఎప్పుడో యాభై సంవత్సరాలు నోవా మాత్రం ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాలు కిట్టింది మా కాశ్మీర్ స్నో నూట ఎనభై సంవత్సరాలు మామ అవునా నూట ఎనభై సంవత్సరాలు కాశ్మీర్ స్నో ఆ లోగో కూడా ఇప్పటికీ అలాగే ఉంటది ఆ బాటిల్ తర్వాత అట్ట పెట్టే ఏమీ మారలేదు ఏమీ మారదు తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఆ నోవా వ్యాజిలెన్ కి ఒక రకమైన స్మెల్ ఉంటుంది ఒక పర్ఫ్యూమ్ అవును మామ అసలు అది అది పర్ఫ్యూమ్ అంతా ఇట్లా మంచిగా చేతులకు కాళ్ళకు రాసేసుకొని ఇంకా వేరే పర్ఫ్యూమ్ అవసరం లేదు మా బాడీకి డే మొత్తం అట్లనే ఉంటది మామ అది అవును మామ అది ఇప్పటికే ఉంది అది వాడేవాళ్ళు వాడతారు అవి కొన్ని స్టాండర్డ్ మామ అదొకటి జావేద్ జావేద్ అంటారు అది ఖాది బాండార్లు అమ్ముతారు అదొకటి తర్వాత జాలిమ్ లోషన్ కాశ్మీర్ 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 స్నో ఒకటి తర్వాత లైఫ్ బాయ్ సోప్ ఒకటి రెడ్ అది మొక్క మొక్కలు అమ్ముతారు ఈ జాలిమ్ లోషన్ అనేది ఎప్పుడైనా వాడిందా మీరు నేను వాడలేదు మా నేను కూడా వాడలేదు ఫెంటాస్టిక్ సో పిల్లలందరికి హాలిడేస్ వచ్చేసాయి దసరా హాలిడేస్ వచ్చేసాయి మళ్ళీ స్కూల్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి కదా చెప్పండి మేడం సరదాగా ఈ రోజు మామా షోలో మరి ఏదైనా పాట పాడుతున్నారా కవిత చెప్తున్నారా ఏంటి మీ పరిస్థితి పాట పాడిస్తానండి పాట పాడిస్తారా రైట్ మేడం తొందరగా అండ్ ఒక పల్లవి ఒక చరణం చాలు మేడం ఒక మొత్తం అవసరం లేదు ఓ కుర్రవాడ వెర్రివాడ ఓ కుర్రవా ఓ కుర్రవాడ వెర్రివాడ ఎందుకిలా నువ్వెందుకిలా నన్ను వదిలి ఇలా పారిపోతావు ఓ కుర్రదానా వెర్రిదానా ఓ కుర్రదానా వెర్రిదానా ఎందుకిలా నువ్వెందుకిలా నన్ను వదలకిలా తరుముకొస్తావు నేలకు నింగికి కుదర నేలకు నింగికి కలవదమ్మా నీకు నాకు పొత్తెప్పుడు కుదరదమ్మా నేలకు నింగికి కలవదమ్మా నీకు నాకు పొత్తెప్పుడు కుదరదమ్మా నింగిలోని వెన్నెలంత నేలకే సొంతము నీకు నాకు ఉన్నది అదే బంధము 
నింగిలోని వెన్నెలంత నేలకే సొంతము నీకు నాకు ఉన్నది అదే బంధము ఓ కుర్రదానా వెర్రిదానా ఎందుకిలా నువ్వెందుకిలా నన్ను వదలకిలా తరుముకొస్తావు చల్లగాలి ఊరుకోదు పిల్ల మనసు ఓర్చుకోదు ఓర్చుకోని పిల్ల దాన్ని ఓపలేను ఆపలేను చల్లగాలి ఊరుకోదు పిల్ల మనసు ఓర్చుకోదు ఓర్చుకోని పిల్ల దాన్ని ఓపలేను ఆపలేను ఏం చెయ్యమంటావు నన్ను నన్నెలా నిన్నెలా వదలమంటావు నన్ను ఓ కుర్రవాడ వెర్రివాడ ఎందుకిలా నువ్వెందుకిలా నన్ను వదిలిలా పారిపోతావు థ్యాంక్ యూ హలో ఏమండి నేనేం పార్పోలేదండి వెరీ డేస్ అండి అంటే వెరైటీగా ఉంది పాట ఇది ఇటువంటి పాటలే మనకు కావాల్సింది సో నైస్ ఆఫ్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదండి ఇలా వెరైటీగా ఉండాలి పాట పాడితే ఇంకా ఓకే ఇక కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ ఉల్లిగడ్డ బాగా రేటు పెరుగుతున్నట్టు ఉంది తొందరగా తెచ్చేసుకోండి మళ్ళా చెప్పలేదు అది లేదు ఇది లేదు అని చెప్పేసి అంటే చాలా కష్టం ఓకే అండ్ అలాగే వార్నర్ మావాకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ఆస్ట్రేలియన్ లెజన్కి హ్యాపీ బర్త్డే ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అండ్ అలాగే మటన్ ముక్క గొంతులో ఇరుక్కొని ప్రాణం పోయేంత పని అయిపోయిందట మటన్ ముక్క గొంతులో ఇరుక్కొని బాలుడు ప్రాణాపాయం మీదకి తెచ్చుకున్నటువంటి ఘటన హైదరాబాద్ శివార్ ఆర్ఆర్ జిల్లా షాద్ నగర్లో చోటు చేసుకుంది స్థానికులు తెలిపిన వివరాలు షాద్ నగర్ సమీపంలో బాలనగర్ మండలం మామిడిగుట్ట తండకు చెందినటువంటి బాలుడు మున్న ఇంట్లో తింటుండగా మటన్ ముక్క గొంతులో ఇరుక్కుంది బాలుడికి ఊపిరాడకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే షాద్ నగర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు వైద్యులు పరిశీలించి అతనికి తక్షణ వైద్యం అందించి చివరి టైంలో ప్రాణాలు కాపాడారని చెప్పేసి మనకు తెలియజేస్తాం ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మన ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉంటారు కదా వాళ్ళకు ఈ మూలగలు అవి ఇవి ఇచ్చేటప్పుడు కాస్త దగ్గర నుండి తినిపించే ప్రయత్నం చేయాలి పిల్లలకు మటన్ ముక్క కానీ చికెన్ ముక్క కానీ ఎనీథింగ్ ఏదైనా కూడా చిన్నపిల్లలు బేసిక్గా వాళ్ళు ఏదైనా తింటున్నప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి ఎందుకంటే పిల్లలకు గొంతులు ఎరుక్కుందనుకో ఊపిరాడదు ఓకే అందుకోసం అని చెప్పేసి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చిన్నపిల్లలు భోజనం చేసేటప్పుడు మనం ఏదో ఆనందంగా ఇక రాబిడ ఇక ఈ చికెన్ లెగ్ పీస్ నిద్రా అని మనం ఇస్తున్నాం సంతోషంగా కానీ వాళ్ళ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు అనేది ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అటువంటి పరిస్థితి మళ్ళీ మనం తెచ్చుకోవద్దు అనమాట అలాగే చలికాలంలో శీతాకాలం త్వరగా వచ్చేసింది ఈ సీజన్లో ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడానికి స్పెషల్ డైట్ పాటించాలి చలికాలంలో ఉప్మా దోశ ఇడ్లీ గుడ్డు బ్రౌన్ బ్రెడ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి అనంతరం ఒక గ్లాస్ పాలు తీసుకోవాలి మధ్యాహ్న భోజనంలో రోటీ పప్పు అన్నంతో పాటు వేడి వేడి సూప్ తీసుకోవచ్చు వేరుశనగ బాదం పప్పును తప్పక తినాలి రాత్రి త్వరగా ఆహారం తీసుకోవాలి రోటీ చట్నీ సలాడ్తో లైట్ డిన్నర్ చేయాలని చెప్పేసి చెప్తున్నారు మనం అవన్నీ రివర్స్ చేసేస్తాం ఓకే అండ్ అలాగే రజనీకాంత్ గారికి గుడి కట్టి పూజిస్తున్నటువంటి ఒక అభిమాని ఇదంతా కామనే కదా మహేష్ గారు ఇది ఆయనకి ప్రపంచంలో అభిమానులు ఉన్నారు సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ గారికి దేశ విదేశాల్లో వీరాభిమానులు ఉన్న విషయం తెలిసిందే తాజాగా తమిళనాడులోని మధురైకి చెందినటువంటి ఒక అభిమాని రజనీకాంత్కు గుడి కట్టి రోజు ఆయనకు పూజలు చేస్తున్నారు ఆలయంలో రెండు వందల యాభై కిలోల బ్లాక్ స్టోన్తో రజని విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు అభిషేకాలు చేస్తున్నారు దీనికి సంబంధించినటువంటి విజువల్ నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి ఓకే ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటి రజనీకాంత్ గారికి ఇలాంటి పూజలు చేస్తూ ఓకే ఆయన మీద అభిమానాన్ని ఒక 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 వ్యక్తి మీద ఎంతగా ప్రేమ అభిమానాన్ని పెంచుకుంటున్నాడంటే ఓకే 
ఎవరికి సొసైటీకి చెడు అయితే ఏం చేయట్లేదు మంచిగానే ఒక వ్యక్తి మీద ఎంత అమితంగా ఒక వ్యక్తిని ఆరాధిస్తున్నాడంటే మంచివాడు అయి ఉంటుంది ఇటువంటి మంచివాళ్ళే మనకు సొసైటీలోకి మనకు కావాల్సింది ఓకే అండ్ అలాగే పైకి గంభీరంగా కనిపిస్తున్న పురుషుల జీవితంలో చాలా విషయాల గురించి బాధపడుతూ ఉంటారు అందులో ముఖ్యంగా ఉద్యోగ భద్రత లేని సమయంలో వారిని విపరీతంగా భయం ఆవహిస్తుంది అలాగే చుట్టూ ఉన్న వారి అంచనాలను అందుకోలేనప్పుడు ఓడినట్లు భావించి చాలా ఫీల్ అవుతారు భావాలను వ్యక్తపరచడం తెలియనప్పుడు కూడా టెన్షన్ పడుతుంటారు భాగస్వామి నుంచి నమ్మకం ప్రేమ కరువైనప్పుడు ఆ భద్రతా భావంలో మునిగి తెలుతారు మగవాళ్ళకి ఇవంటే చాలా భయం అని చెప్పేసి ఓ లేటెస్ట్ సర్వే వచ్చింది అలాంటప్పుడు మంచిగా అలా భుజం మీద చేసి ఎందుకు ధైర్యంగా ఇది కాకుంటే ఇంకోటి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఏమున్నది నీకు ఓకే మీరు దేని గురించి అసలు మీరేంటండి మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఏదో మంచి మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు మీరు ఇంకా చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు ఏదో చేస్తున్నారంటే మీరు ఏం వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అస్సలే లేదు ఉద్యోగం ఎవరు ఉద్యోగం పర్మనెంట్ అండి ఎంత పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అయినా కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ అయిపోతుంది ఇంకో ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అయిపోతాం ఇంకో ప్రాజెక్ట్లో అయిపోతుంది ఇవన్నీ కూడా మనము ఉద్యోగ భద్రత లేదని చెప్పేసి అసలు ఎప్పుడు కూడా మనం టెన్షన్ పడద్దండి మీరు కంఫర్ట్గా ఉండండి నేను కూడా శాల నేను కూడా జాబ్ చేస్తున్నాను నేను కూడా కంఫర్ట్గా ఉన్నాము లైఫ్ మీకు అంతగా ఇష్టం లేకుంటే చెప్పండి చక్కగా ఇండియా వెళ్ళిపోదాం హాయిగా మనం అక్కడ ఉందాం ఏం ప్రాబ్లం లేదు అని అట్లా ధైర్యం చెప్పండి ఓకే అండ్ అలాగే భాగస్వామి నుంచి నమ్మకం ప్రేమ కరువైనప్పుడు కూడా అభద్రతా భావంలో మునిగిపోతారని చెప్పేసి వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారనమాట ఓకే నేను మీరు ధైర్యం చెప్పమన్నది మీ ఆయనకేనండి మీ 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 వైఫ్కే మీరెవరో అనుకొని ఎవరికో ధైర్యం చెప్పేసి అటువంటి ప్రయత్నం మాత్రం ఇదే ఇది ఇదే ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఓకే సో మై డియర్ మామేజ్ అండ్ మామేజ్ ఇక రేపటి తెల్లారుందో మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే బోల్డని అప్డేట్స్తో అయ్యి రేపు ఉండదు కదా రేపు ఫ్రైడే అంటే సాటర్డే సండే మళ్ళీ మండే రోజు కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ కొత్త కొత్త ఆర్జెస్ వస్తున్నారు సో మీకు ఎప్పుడు ఏ పాట కావాలంటే ఆ పాట జస్ట్ వాట్సాప్లో పెట్టండి డెఫినెట్గా ఆ పాట మీకు ప్లే చేసే ప్రయత్నం చేస్తాము మీ పనులు మీరు చాలా హాయిగా సంతోషంగా మీరు సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు